ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഓർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ പലതരം ആപ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ആപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആപ്സ് ഇന്ന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പലരും ഇത് പലതും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് കോണ്ടാക്ട് ഇതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്നും നോക്കാതെ അലവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാസും ആപ്പുകാർക്ക് പബ്ലിക്കായി കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി യൂസേഴ്സ് ഉള്ള ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ സേഫ് സോണിന് പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒത്തിരി പേര് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങാണ്ട് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രദർ വിളിച്ചപ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഒത്തിരി പേര് വാട്സപ്പിൽ കൂടി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വീഡിയോ കോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ആപ്പുകാർക്കും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ റിസ്ക് വരുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വിദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ വാട്സപ്പിലാണ് അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് കോൾസ് എല്ലാം ചെയ്യുക ഫുൾ ടൈം അവർ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം പേഴ്സണൽ ടോക്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം ആപ്പുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറിച്ചു വിൽക്കാൻ സാധിക്കും യാതൊരു സീക്രട്ട്സും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം പല സൈറ്റുകളിൽ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലർക്കും ഒത്തിരി ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരിത് അറിയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈയിടെ ഞാനൊരു ന്യൂസിൽ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത് പലരുടെയും ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓഡിയോ വീഡിയോ അതുപോലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെലീറ്റ് ചെയ്താൽ കഴിയുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും വരുന്നത് ഇതൊരു തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ സർവീസിന് കൊടുത്താൽ അവരത് പി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വരുന്നത് റിക്കവറി മോഡിലേക്കാണ് അതിനുള്ള ആപ്പൊക്കെ അവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ അവർക്കിത് പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിയ ശേഷം അന്ന് മുതലുള്ള ഡെലീറ്റ് ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ഡേറ്റായും ഫുൾ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് വോയിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സർവീസിൻ്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ചീത്തായാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട തല്ലിപ്പൊടിച്ച് കളഞ്ഞേക്കണം ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി സെറ്റിങ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഇപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മറ്റുള്ളവർ കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ട് കാണരുത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാം അകലങ്ങളിലെ സൗഹൃദത്തിന് എപ്പോഴും ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് പ
എന്തായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിച്ചു പോകുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതായാലും ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫിലെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെ വരാം നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും പല ആപ്പുകളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സുഹൃത്ത് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ മരണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സുഹൃത്ത് ആരാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആർക്കായാലും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആരാണാവോ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നല്ലേ അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും നോക്കില്ല അലവ് പ്രസ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ആപ്പുകാർ കൂടി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ആപ്പുകൾ അവരെന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്കൊക്കെ ചില മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് വിളിക്കട്ടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ മറ്റ് ആപ്പുകാർക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻകേസ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക ഇതിപ്പോൾ ഭാര്യമാർക്കുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ടിപ്പ് കൂടിയാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഡെലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ചാറ്റും നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും പോലെ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും തികച്ചും പ്രൈവറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായി ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അതോ മറ്റോ ബ്ലോഗുകൾ വഴിയോ ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ചാനൽ കിട്ടും ഞാനതിലിട്ടിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ പേരും ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്